pi 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 gureta la 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 ai ai e <risos> fiz um love a mais Chocolate, hã? Entendi. Então hoje é o dia dos namorados. No Japão, as mulheres darem chocolates aos homens é uma tradição antiga que ainda persiste. Bem, isso parece estar mudando recentemente. É como dizem, nada é para sempre. Hã? Está me perguntando como é o dia dos namorados na Inglaterra? Lá o gênero de alguém não importa neste aspecto. Você simplesmente dá chocolates a quem você gosta. Na verdade, foi na Inglaterra que o costume de entregar chocolates nesse dia surgiu. Além de chocolates, as pessoas também presenteiam umas às outras com coisas como vinho, flores e champanhe. E o mais importante, você deve sempre enviar uma mensagem escrita sem assinar. Então, as pessoas dão presentes anônimos lá? Correto. E, já que o destinatário não sabe que você o presenteou, é possível não presentear ninguém em pessoa. Mensagens amorosas completamente ordinárias. Coisas como... Por favor, seja meu par. Apesar de serem ousadas, ou talvez por serem ousadas, essas mensagens são bem poderosas, já que não deixam espaço para interpretações erradas. Claro, é um estilo de presente que só funciona quando empregado por pessoas ordinárias e decentes. Abrir o presente de um mago anônimo é loucura. É como fumar um cigarro próximo a uma poça de gasolina. Se você ganhar um presente assim, só o descarte sem pensar duas vezes. Bem, acho que vou aproveitar esse chocolate. É um item essencial para o bom funcionamento da mente, afinal. Espera, no que aconteceu? Você está esperando? Vá logo e se inscreva! Agradecimento especial aos membros, muito obrigado pela ajuda de todos, em especial o comunista do Feito Café e o Hiro Kiani. Se você quer me ajudar a trazer mais conteúdo como esse, vire membro e apoie o canal.